El deporte es un microcosmos de la sociedad. En la cancha y con cada atleta se encuentra no solo un equipo, sino la representación de una nacionalidad, el punto de vista político, la defensa de una raza, un sector, una historia o una herencia. Es catarsis, pues da la oportunidad de ser agresivo o violento de forma controlada dentro de un recinto especial y no en las calles, permitiendo incluso que un niño hiperactivo encuentre una salida a su situación a través de una disciplina de contacto. Por minutos, el deporte nos lleva a una realidad que nos aleja de nuestros problemas, ofrece una opción para practicarlo y estar más saludable y permite la competitividad y hasta la idea de pertenencia a un grupo que todo ser humano busca y necesita. Para los investigadores Arthur Reine y Andrew Billings, el deporte ofrece al aficionado la posibilidad de demostrar fidelidad o lealtad a un equipo, diversión a través de cada encuentro, un buen estado de ánimo si resultamos vencedores, una buena dosis de estrés positivo, un aliciente para la vida y hasta un incentivo económico a costa de los ganadores. Y es que quien eh, gusta de los deportes, ve en ellos esperanza y triunfo, pone sus anhelos en cada encuentro, sueña a través de cada jugador y sufre junto con su equipo para, y bueno, es una emoción encontrada. Para mucha gente el deporte es la salida ante una vida desafortunada y el único lugar donde puede sentirse ganador y parte de un éxito. Para otros, el deporte es el escaparate perfecto del alter ego pues transforma a individuos de comportamiento moderado y prudente en verdaderas fieras cada que sus equipos están en la cancha. Las tribunas se vuelven el lugar perfecto para hacerlo políticamente incorrecto y la televisión es la indicada para recibir los regaños y las instrucciones de cada aficionado. Y es que para que un hincha de corazón tenga un momento de gloria, cada acción de su equipo o atleta favorito es tomada como propia y se siente con la obligación de explicar, defender o refutar cada acción. No por nada, psicólogos como Arthur Naron han demostrado que la la reacción de un aficionado ante la foto de un equipo o jugador favorito ofrece la misma respuesta que la de una imagen de un ser querido. Sin embargo, el vínculo entre la disciplina deportiva y el aficionado puede presentar comportamientos negativos, sobre todo cuando el fan se siente arropado por el anonimato de la multitud. Pues cuando hacemos del deporte un reflejo de nuestras carencias y frustraciones, la derrota podría llevarnos a hacer cosas que podríamos lamentar. Es ahí donde el fanatismo deportivo puede ocasionar graves consecuencias. Es ahí donde la falta de educación lleva al aficionado a perder el control para defender una bandera que no le está pidiendo sangre. Es ahí donde la permisividad de la tribuna debe estar rodeada de control y madurez para entender que si ganamos hay que disfrutarlo mientras dure. Y si perdemos, mañana, mañana habrá otra oportunidad. Los gallos, los gallos. Nah. Quiero, además de todo, felicitarte y además, eh, por supuesto, congratularme por tu estabilidad laboral, por esa... <risa> ¿Qué equipo pongo? ¿Qué equipo pongo? Sí, sí. Este... Me parece buena idea. ¿Cuántas veces hemos querido llevar a nuestros hijos a ver un partido de fútbol, a ver eh, un evento masivo y está esa línea de... Híjole, es que de verdad no confío en una tribuna que miedo, pueden hacerte. Te da miedo, Exactamente. finalmente. Y además, creo que hay que ser muy claros. A veces la, la violencia empieza en la tribuna, pero también muchas veces es reflejo de lo que se está viendo en la cancha, del comportamiento de los jugadores y de los técnicos. Yo creo que una de las cosas más interesantes de las que he leído tiene que ver con la violencia dentro de la cancha en el deporte. ¿En dónde está la línea entre una acción en la cual tú puedes lesionar a un jugador y que te pueden expulsar, pero en dónde se cruza y cometes un delito? Hay uh -huh. delito de lesiones, puede haber delito incluso de homicidio, ha habido en el box eh, personas que pierden la vida, obviamente ahí estaríamos hablando de algo un delito imprudencial, porque nunca hubo el dolo, la, la, la intención de cometerlo, pero qué tal, qué es lo que pasa cuando en la cancha sí estás entrándole con muy mala leche al otro, al otro competidor ¿En dónde está esa línea? ¿no? Y es que además un jugador mueve masas. Una mala entrada, una entrada agresiva, puede ser el reflejo en la tribuna de una trifulca. Claro. Y bueno, lo decías, en el box hay eh, referees que incluso se han suicidado porque se sienten culpables después de una muerte por no haber detenido la pelea antes. ¿no? Y bueno, también hay que controlar y controlarnos también como afición. Los hooligans solo han sido detenidos una sola vez. Y fue aquí en México y fue por la porra de entre Tepiteños y de Nesa, que cuando empezaron a hacer mucho relajo, les dijeron que se comportaran. No quisieron y pues los tuvieron que comportar. Ya ve por qué aquí en México se comporta la gente. Gracias, Quique. A ti, Paco. Nosotros hacemos una pausa. Pero... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.